Bom, vamos falar um pouco sobre probióticos. O que, que são probióticos? Né? Probióticos são micro-organismos vivos que, se consumidos em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Essa é a definição de probiótico. Essa definição ela foi mundialmente aceita né, pelo, e estabelecida pelo OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e pelo FAO, que é a Organização de Agricultura e Alimentos, isso em 2001. E essa definição é muito interessante, porque mostra para gente o que, que realmente é o probiótico. Né? O probiótico não é o produto. Né? Por exemplo, né, lá na prateleira do mercado tem um leite fermentado. Né? Aquilo é um produto. Né? Esse produto pode conter probióticos ou não, né? que é o caso de algumas bebidas. Né? Bebidas lácteas, por exemplo. Né? Então, vamos ver algumas palavras-chave dessa definição e procurar entender por quê. Né? Micro-organismos. Micro-organismos são, são células, né? são é, pequenos animais em escala microscópica, ou seja, só dá para ver no microscópio. Né? Eles são minúsculos, né? pode ser unicelular ou pluricelular. Então a gente tem como micro-organismos bactérias, né? por exemplo, lactobacilo, né? bifidobactério. A gente tem leveduras, por exemplo, sacromis cerevisi. E, e outros, né? é, por exemplo, penicilina, enfim. Né? E esses micro-organismos têm que estar vivos. Então, se a gente for pensar no produto, é, não adianta comprar um produto que, por exemplo, ele saiu da fábrica e ele ficou lá na prateleira do mercado mal resfriado, ou se, é, é, em temperatura inadequada. Ou seja, os micro-organismos que estariam vivos ali já não estão mais. Então, se você tomar esse produto pensando que ele vai ser probiótico, que ele vai ter um efeito benéfico para a sua saúde, você pode estar tá cometendo um engano. Né? E esses micro-organismos têm que estar tá em quantidade adequada. Né? Volto ao exemplo. É, vou citar o exemplo da Yakult, mas é, não criticando a marca, mas, por exemplo, é, o potinho sai lá da fábrica, ele sai refrigerado, chega num caminhão refrigerado, daí no supermercado... né? até tirar do estoque, levar para a área de frios, né? perde-se um tempo, o produto pode aquecer e às vezes fica ali mal, mal resfriado, né? numa temperatura é, inadequada para o produto, a quantidade de micro-organismos vivos no meio daquele, daquele monte de, de leite, de açúcar, né? é, que é o produto, os sabores, né? é, a quantidade de micro-organismos pode diminuir. Então, você às vezes não consegue ter o efeito, né? Essas quantidades normalmente são de 10 a 6 células por ml, né? Se pensar num frasquinho com 100 ml, a gente vai ter 10 a 7 a 10 a 8, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde para falar que é um probiótico. Ou seja, é, probióticos são os micro-organismos. Micro-organismos a gente tem por toda a parte, só que essas condições estabelecem que o micro-organismo é probiótico. Vou pegar um exemplo, né? O, a Saccharomyces cerevisiae do pão Ela pode ser falada que é um probiótico Só que no pão não é probiótico Porque a quantidade é muito pequena E os processos de fabricação do pão Mata a levedura né? Na hora que assa o micro-organismo já não, já não está mais vivo Mas ele fez um efeito ali Ele fermentou a massa, o açúcar Ele, ele dá o, o, o sabor ao pão Confere aroma Mas ele não é considerado probiótico né? Os probióticos mais comuns Né? São, é, são normalmente os leites fermentados né? e tem os probióticos caseiros que é, né, a gente pode citar vários exemplos, né? o kefir com, com buchá e outros né? o iogurte caseiro a coalhada né? é, e uma coisa né, é, que essa definição traz também que a gente tem que lembrar e ressaltar é que ele tem que ser consumido né? não adianta comprar e não consumir, hoje você tem probióticos desde caseiro que você faz na sua casa na prateleira do supermercado e na farmácia você pode comprar cápsulas né, de probiótico né? e, só que você tem que consumir não adianta ficar olhando para ele que, senão você não vai ter o efeito né? essa definição é bem interessante e para todo mundo que pensa em ter uma vida mais saudável é interessante conhecer probióticos e entender o que, que é probiótico